，你怎么会在这儿？我现在是父亲收养的义女，我还得叫你一声姐姐呢。怎么，你很吃惊吗？阿玛，你忘了他是什么人吗？你怎么能收养这样的人做女儿呢？老爷，慢点。这位小姐，你没事吧？啊？身子飘，眼前发黑，根本走不了了。这么严重，我给你找个大夫看看吧。好，老爷，他他不是杜家的红姨娘吗？她可是我们小姐的仇人呐、啊，咱可不能帮她。童老爷，您您可怜可怜我吧。如今杜家。家破人亡，我已经没有安身之地了。现在只求你能看在和杜家是亲家的面子上，收留我。大恩大德，我是不会忘的。呃，这个，童老爷，怎么了？怎么了？我。我，童老爷，如果您能收留我，我给您做女儿，给您养老送终。啊，玉婉，她不回家，我替她来照顾您。啊，童老爷，您现在是不是头疼的很厉害？是啊，这是老毛病啊。那就让红雨照顾您吧。老爷，老爷，万万不可，他一定。他一定没安好心呐，童福啊。太太活着的时候也是信佛的，他要是知道我们见死不救，一定会生气。再说了，太太不在了，玉婉也不常回家，我也需要有个人帮我照顾家，收了他，让太太在天之灵安息吧。不是，老爷，我福，不要再说了。姑娘，我们走吧。谢谢父亲的救命之恩。不用谢。这不是额娘的陪嫁吗？以前额娘只有逢年祭祖的时候才端出来，现在怎么被当成茶碗用了？哎呀，我是睹物思人呐。你额娘离开这么久，我也只能对着这些东西想她。阿妈，逢年过节拿出来看看就行了，用的多了，难免磕着碰着。额娘在的话，又该心疼了。母亲会理解父亲的。你怎么会在这儿？我现在是父亲收养的义女，我还得叫你一声姐姐呢。怎么，你很吃惊吗？阿玛，你忘了他是什么人吗？你怎么能收养这样的人做女儿呢？哎呀！哦，过去的事，咱们都别再提了。红玉这孩子，没你想的那么坏，他一直在帮我，照顾我。你额娘走以后，你也不常常回家，难道还指望你来管我？阿妈，您要人照顾我不拦着，可您忘记了吗？就是这个红雨，他通风报信、阴谋算计，才间接逼死了额娘啊！哎呀，不能总往坏处想。红雨把我当成亲生父亲，一点儿都不嫌弃我麻烦。他对我很好，下厨房给我做饭。帮我调理身体，怕我累着，任何事情他都亲力亲为。我晚年能得这么个女儿
，我也知足了。知足，阿玛，有我照顾您还不够吗？为什么您就非得相信他？您这么说，女儿会心寒的。我也是把拖累你呀、啊，你额娘是怕你抽不出时间来照顾我。所以显灵让他来照顾我呀，父亲。阿妈，额娘不会这么糊涂。玉婉，难道你回到娘家就是为了教训你爹吗？啊，你要是真疼我，那就把杜家的财产多分点给我，好让我度过这个难关。哎呦，父亲，阿妈，父亲啊，您真忍心这么对待女儿？您居然让我回杜家？帮您争家产。如今，父亲的工厂头寸很紧，我们且得预备着应付困难呢。我们？谁跟你是我们？认了父亲，我就是同家人了。哎呀，要知道啊，童玉婉，我这个妹妹，在替你尽女儿该尽的孝。妹妹。<笑>你也配让我叫你妹妹？我配不配？父亲说了算。嫁出去的女儿，泼出去的水。你现在有什么权利回童家蹭饭吃啊？童玉婉，你搞清楚了，这不是杜家，由不得你在这撒野。这里是童家，我是童家的独生女儿，我和我亲阿玛说话。难道还需要你允许吗？父亲生病的时候只有我在，我赡养父亲比你尽职。父亲想不想跟不孝女说话，我听他的。父亲，走，咱们走，来。头又疼了，父亲。啊，没事。慢点啊，父亲。阿妈，慢点啊。阿妈，阿妈。父亲，你要是再不回头，就没有我这个女儿了。童玉婉，我自己就没有亲生父亲，所以我当老爷是自己的父亲。我愿意为他端茶倒水，尽孝道。日后生老病死，我一个人全包。所以呢，有没有你这个不孝的女儿，都没关系。红雨，你给我住口！我说的不对吗？你的心都在杜家，忙得连父亲需要的天伦之乐都顾不上。父亲他孤苦伶仃啊。以后的日子会更难过。真的有一天，他瘫在床上了，还能指望你吗？阿玛，你难道忍心让这个无耻的女人赶走你的女儿吗？红玉啊，玉婉毕竟是我的亲生女儿，她现在有守寡了，杜家已经败落了。你不让他住下，让他上哪儿去啊？父亲，我可听说了，杜家得罪了日本人，遭了大难。谁要是挨着杜家呀，谁就得倒霉了。还有啊，父亲，童玉婉，他为什么不跟周廷琛走，而非要回童家呢？他呀，是宁可连累你，也不愿拖累自己的情郎。我的脑袋瓜子疼的太……父亲，怎么了？太疼了，是不是血压又上去了？啊呀呀！这里啊，风太大了，我送您回屋吧。走，阿妈，你是生病了吗？红玉啊，要不这样，让童福把客房收拾一下，让他们娘俩住那儿吧。不是我心狠。我是担心你，怕你到了老了还被牵连，父亲。我
。算了，我知道，您始终还是惦记您亲生女儿的。这童家的女儿，只能有一个。我不是，我没有资格留下了。红雨，就不能照顾您了。父亲，红雨最后再对您说一句掏心窝子的话：你要是把她留下来。你就等着佟家满门被日本人砍死吧！不是，红雨啊，你你你别别别别走！你走了，谁来养我呀？如果我瘫在床上，谁管我呀？这，哎呀，女儿啊，爹求你了，你还是去找周廷琛吧。就他不怕日本人，你就不要再难为爹了。我是您的亲生女儿，您真的忍心要赶我走吗？父亲生病，是我衣不解带的照顾他，才让父亲他选择相信我，这也是对我辛苦的回报。不过童玉婉，即使你不在，我也会好好照顾父亲的。为了我自己，也是为了你们整个童家。好了，不要再说了。你多给他一点钱，你们俩都是我的女儿，我想着谁都不对，烦死我了。父亲。